popote pale ulipo mtazamaji hujambo na nikukaribisha kwenye kipindi chetu cha reli na matukio mtazamaji kipindi hiki kinakuwa kinaangazia mambo mbali mbali kuhusiana na shirika letu la leli katika masuala mazima ya usafirishaji wa mizigo na abiria lakini pia hata ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge usisahau pia ukarabati wa reli ya zamani kwa maana ya mradi wa tirip mtazamaji mimi naitwa Beni Mwanantala nipo na mwenzangu Jamila Mbaluku kuna mengi tumekuandalia Jamila tumemwandalia mtazamaji yapi Uh, zaidi kwa leo tumemwandalia mtazamaji wa reli na matukio hmm. waelewe kuna nini hasa ndani ya karakana kubwa tuliyokuwa nayo shirika la reli Tanzania na pili uh, tutaenda kilosa gurwe yes. sasa hivi unajua ma, wahandisi wetu wako site sasa hivi kwa ajili ya kuchukua tahadhari kwa sababu kama unavyoelewa kipindi hiki mvua zinaanza kunyesha za hapa na pale hasa mto mkondoa hasa mto mkondoa yes. kwa hiyo wakandarasi wetu <laughs> wamesha uh, chukua tahadhari kwa kuandaa mazingira. Mm -hmm. Kwa hiyo mara baada ya hapo pia tutawapeleka wananchi wa Tanzania kwenda kuona maendeleo ya ujenzi wa reli ya kisasa. Kuna nini kilicho uh, endelea katika ujenzi huu wa reli ya kisasa? Usitoke mbele ya TV yako. Uh, karibu. Asante mtazamaji. Basi usitoke kwenye TV yako. Nakumbuka kabisa kwamba hiki ni kipindi chetu cha kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2019. Endelea kuwa nasi. Namu mtazamaji tumerejea sasa tunaanza kipindi chetu rasmi kama ambavyo tulikujuza na leo mtazamaji kipindi chetu kinaanzia hapa mkoa ni Morogoro mahali ambapo inapatikana karakana kubwa kabisa ya ukarabati wa vichwa vya treni kwa maana ya kwamba vichwa vya treni vyote vya treni za mizigo pamoja na abiria vinapopata itilafu basi huletwa hapa kwa ajili ya kukarabatiwa na kisha baada ya hapo huduma ya usafiri inaendelea Mtazamaji kama tulivyosema katika utangulizi wa kipindi chetu hii ndio karakana kubwa kabisa ya reli ambayo imekuwa ikifanya kazi ya kuvikarabati vichwa vya treni ambavyo vimekuwa vikipata hiti lafu. Karakana hii kwa lugha nyepesi unaweza ukaita ndiyo moyo wa shirika la reli hasa katika uendeshaji. Hivyo hii ni sehemu muhimu inayomsaidia kumfanya mtanzania kuwa na uhakika wa kupata usafiri muda wote. Mtazamaji mhandisi Edgar Bakuza ni meneja wa karakana hapa mkoani Morogoro ambaye anasema katika mwaka huu wa 2019 wamejipanga kuhakikisha matengenezo ya vichwa vya treni vinatengenezwa katika hali ya ubora ikiwemo kutoa mafunzo kwa vijana waliomaliza chuo cha reli mkoani Tabora. E, mwaka huu tumejipanga kuhakikisha kwamba matengenezo ya vichwa vya treni yanafanyika katika hali ya juu. E, kwa kuzingatia hilo tumeweza kuanzisha training program mafunzo ya jinsi ya kuweza kuvikarabati vichwa vya treni ambayo mafunzo hayo yanatolewa na mtaalamu kutoka kampuni ya Progress Rail ambaye tangu tarehe 14 Januari hii yuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wetu ambao ni mafundi pamoja na madereva wa vichwa vya treni tangu tarehe 14 tumeanza kutoa mafunzo kwa madereva wa vichwa vya treni wamemaliza na sasa tuko katika mafundi wa mekaniko upande wa matengenezo ya vichwa vya treni na baada ya darasa hilo utafuta na darasa lingine la mafundi hao hao lakini upande wa umeme kwa hiyo nadhani e, yale vile visingizio ambavyo tulikuwa navyo huko nyuma kwamba locomotives za 90 class ambazo tuzinunua kutoka South Africa kwamba wafanyakazi wengi hawajinsi kuweza kuzifanyia ukarabati nadhani hayo yatakwisha kwa sababu wamepata mafunzo mazuri na mimi mwenyewe nikiwepo darasani na shuhudia jinsi mwalimu anavyofundisha vizuri kila kitu anaelekeza kwa hiyo natumai e, matengenezo vya vya treni na kufanya locomotives zetu zitembee masai 24 bila shida yote hayo kwa mwaka huu nadhani tutafanikiwa kuyatekeleza. Katika hatua nyingine mhandisi Bakuza amesema kuwa mpango mwingine uliopo ni kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa vichwa vya treni kuvitengeneza kutoka katika mfumo wa kutumia mafuta hadi umeme. Huku zoezi hili likitarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa nane mwaka huu. Lakini ni kwa nini umeme? E, kwa mwaka huu tume tumeanza e, e, project ya kufanyia remanufacturing locomo, eh, shunting locomotives au vichwa vya treni ambavyo vinatumiwa kwa ajili ya kupangia mabehewa vichwa hivyo tulikuwa navyo kipindi cha nyuma ni aina ya daraja 64 na daraja 65 tumepanga kufanya ukarabati wa vichwa saba na sasa hivi tuko kwenye kwenye hatua ya designing ambapo baada ya designing 
tutanunua hizo uh, vifaa mbalimbali au vikuni mbalimbali kwa ajili ya kusimika pale kwenye ile structure ambayo tayari tumeshaiandaa uh, na baada ya hapo nadhani tutaanza kusimika vile vifaa baada ya kusimika tutavitesti na baada ya kuvitesti tutaviruhusu viingie babani kufanya kazi vichwa hivi vya treni mwanzoni kabisa vilikuwa ni vichwa ambavyo vinatumia mfumo wa hydraulic kuweza kujiendesha lakini sasa hivi tunategemea tuna, tuna kubadilisha mfumo huo badala kuwa hydraulic uta, itakuwa ni, eh, ni ni diesel electric transmission au mfumo wa ku wa ku wa ku wa ku wa uendeshaji ambao unatumia diesel engine pamoja na umeme Karakana hii ina jumla ya wafanyakazi wapatao 120 wakiwemo mafundi na makarani ambao wamekuwa wakifanya kazi ya kuvikarabati vichwa vya treni Mtazamaji Amina Juma Kitambi ni miongoni mwa wanafunzi waliotoka katika chuo cha reli kilichopo mkoani Tabora na hapa anahisi ndoto zake za kulitumikia taifa zimetimia. A tofauti amna kubwa sema tu mwanzoni nilikuwa na labda kazi zitajishindwa kutokana na ile ukiingia hivi kwa tunasoma ukiingia kazi za ufundi na itaweza kweli. Lakini kwa sababu nilikuwa na nia na dhamira ya dhati kwa hiyo nimeweza nataka sasa nafanya vizuri. Workshop hii na toka nimemaliza chuo na mwaka wa pili ambacho nimetoka katika Nelo Institute of Technology na nimeanza hapa 2017 paka hii 2018, 2018 na 2019 ambao iko Januari sasa hivi. E, tofauti ipo. Wakati tunaanza ilikuwa mwendo wa kinyonga wanasema lakini sasa hivi tunaona kabisa maendeleo yapo tulikuanza na tulikuwa na loko 16 zikaja 24 na zinaendelea kuongezeka na zingine ah mimi kwanza kabisa kilicho ni sukuma mpaka nikajiunga na karakana hii ni kutokana na professional hii ya engineering ni, ni kama my career yani ni career yangu ambao nayo muda mrefu kwa hiyo hata Nilipo kuja kujiunga hapa kwa sababu kwanza nilipitia katika miradi mbalimbali ya engineering lakini baada ya hapo nilipokuja kujiunga na chuo cha reli Tanzania Institute of Flight Technology basi nikapata nafasi pia ya kuendeleza kile ninachokijua kupitia kazi za Tanzania workshop ya reli hapa na mpaka sasa una kipi cha kujivunia tangu mingia hapa kwa kweli nina mengi sana kujivunia tangu nimeingia hapa na tangu nimejifunza kazi za huko ndani kwa sababu ule ujuzi ambao nilokuepo nao mwanzoni kwa maana nyingine kwamba nimepiga hatua zaidi ya mbili au tatu mbele na kila siku nazidi kupiga hatua mbele badala ya kurudi nyuma kwa sababu tunajifunza kazi mbalimbali kutoka kwa masini ya wetu ambao tunao kuna wazee ambao tunao sasa kupitia wao tunapata experience zaidi ya kazi ambayo itakuja kutusaidia mbeleni na sasa hivi Mtazamaji ama kwa hakika umejionea namna kazi kubwa inayofanywa na shirika la reli chini ya waandishi wa zawa ambao wameamua kumpatia huduma ya usafiri ya uhakika mtanzania. Asante mtazamaji baada ya kushuhudia eh, kuhusiana na karakana yetu hapa mkoa ni Morogoro hapa na shaka umejifunza mengi kuhusiana na karakana hii ambayo ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili sasa Jamila mtazamaji anaweza kajiuliza mm -hmm. eh, tupo juu ya behewa uh -huh. eh, tunatembea mm -hmm. tukielekea maeneo ya eh, kilosa mm -hmm. gulwe E, hii ni njia ambayo inakwenda Dodoma. Kwa mtazamaji ambaye anatumia sana reli hii ni kwamba njia hii inakwenda Dodoma. Lakini kuna station nyingi katika njia hii. Uh -huh. Miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa yakiathirika mtazamaji ni pamoja na eneo la Kilosa kwa maana kwamba reli yetu imekuwa ikiathirika kutokana na mafuriko. Huu ni mto Mkondoa. Uh -huh. Jamila Hebu mwambie mtazamaji sasa nini kinachofanyika leo? Uh, zaidi wananchi wa Tanzania wanatakiwa wafahamu shirika la reli Tanzania liko kwa ajili yao kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi uh, TRST imetembelea uh, Kilosa. 
Kilosa ni sehemu ambayo o, wananchi wengi wa Tanzania wanafahamu ni sehemu korofi hasa katika kipindi cha mvua nyingi na sasa hivi Ben mvua umeona zimeshaanza kunyesha nyesha za hapa na pale. Kwa hiyo kilichotuleta hapa ni kuonesha wananchi wa Tanzania kuwa uh, wahandisi wetu kutoka shirika la Reli Tanzania wameanza kudhibiti maeneo ambayo ni korofi. Kwa hiyo uh, tunataka tuhakishie wananchi wa Tanzania wataendelea kupata huduma bora. Lakini pia kuna mambo mengi mazuri ambayo leo hii tunataka tuoneshe wananchi wa Tanzania nini wahandisi wetu wa shirika la Reli nchini wanachokifanya kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania. Basi mtazamaji tunakuletea pia sehemu nyingine ya kipindi hiki ungana na sisi katika safari hii hapa tunaelekea eh tunaelekea maeneo ya Kilosa Gurwe mimi ni Beni Mwanantala nipo na Jamila Mbalu sasa tumsikilize basi engineer akizungumza kwa kina kuhusiana na juhudi ambazo wanazichukua ili kuzuia mafuliko ya siisombe reli yetu karibu kazi kubwa ambayo inafanyika na shirika la reli kwa kipande cha Kilosa Gurwe ni kazi ya kukarabati, uimarishaji na ujengaji wa njia ya reli ya kipande hiki. Hasa katika kipindi hiki cha masika ili njia iweze kupitika. Na kazi hii inaanza kuanzia kilomita 283 Kilosa mpaka kilomita 365 Bure. Kwa hiyo jumla ni takriban kilomita 83 tunafanyia kazi. Kwa sasa tupo kilomita ya nne ambapo ni takribani kilomita moja kutoka Kilosa. Na hapa tulipo kazi kubwa ambayo mnaona inaendelea ni kazi ya uimarishaji wa tuta kwa kuweka kwa kujenga gabion kulikinga tuta kutokana na maji ya mto Mkondoa ili siendelee kuleta momonyoko kwenye tuta la reli. Na kazi hii pia inahusisha kitu tunaita river training yani kuhakikisha kwamba maji ya haya mto Mkondoa yanalala mbali na ukuta na kingo ya reli ndizo kazi kubwa ambazo sasa hivi tunaendelea hapa kwa sasa mawe tunapata mawe upande wa gulwe ndipo ambapo tunatumia wananchi ambao wana tunakuwa tunawajili kama vibarua wanatukusania na tunatumia training yetu ya engineering ya uandisi kuyaleta kutoka gule mpaka kwenye site zetu za huku chini. Na hizi unazoona kitaalamu tunazita gabion. Hizi gabion zina ukubwa wa mita moja kwa mita mbili urefu na upana mita moja. Na upangaji wake tunawatumia vibarua wetu ambao wengi tumewafundisha hizi kazi na wamekuwa wamefanya kazi na shirika leri kwa miaka mingi katika hiki kipande. Kwa hiyo yanapangwa Inesa, kwa njia ambayo yana tunahakikisha kwamba yamejaa kwanza na katika kujaa kwake tunaweka kwenye alignment inayotakiwa hizi gabion kwa utaalamu wetu na specification zetu na ukiangalia vizuri hapa tulipo hii tunaita ni level ya juu ya mwisho ukitoka level hii ya, ya juu kuna level ya pili kutoka level ya pili kuna level ya tatu na kuna level ya nne kwa jumla hapa tuposimama kuna levo nyingi zimejengwa kutoka kwa foundation mpaka hapa kulipo juu. Na kama unavyoona kuna gabion ambazo zinasukwa hii huku pembeni. Hizi gabion kazi yake ni kushika huu mstari wa gabion uliojengwa na kuuzuia kwamba inapotokea maji yanapita mtu mkondoa yanaleta momonyoko chini. Basi zinakuwa na uwezo wa kuhimili kwa kisha kwamba hizi gabion haziondoki na ule momonyoko. Mtazamaji hapa umbali wa kilomita nne kutoka Dar es Salaam lakini ni umbali wa kilomita moja kutoka Kilosa ukiwa unaelekea Dodoma. Kazi kubwa hapa ni uimarishaji wa tuta raleli pamoja na ujengaji wa uzio wa kuzuia maji au gabion ambapo hadi sasa kazi imefikia asilimia tano. Je, mhandisi HA anawahakikishia nini wa Tanzania kuhusu uhakika wa safari za treni. Kwa kipande hichi na kazi ambazo tunaendelea nazo napenda kuhakikishia wa Tanzania na maadili wetu kwa shirika la reli kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba njia itaendelea kupitika katika kipindi hiki cha masika kwa uhakika. Hiyo ndio ahadi yetu na ndio tunachokupigania sasa hivi site na tutahakikisha kwamba 
mpaka masika anapita abilia wataendelea kupata huduma ya shika reli kwa usalama zaidi mtazamaji happiness eneli ni mmoja kati ya wahandisi akina ya mama ambaye anasimamia calvert hii umbali wa kilomita 337 kutoka dar es salaam ambaye anatuambia kuhusu kazi hii ya uhandisi najisikia vizuri kwa sababu hii ndio profession yangu nimeisomea kwa hiyo nabii niitendee yake kwa hiyo hapa tulipo hapa ni 337 Division yetu inaanza ku take off 336 kwa tisa, paka 338 kwa moja almost ni mita 1300 nimejisikia vizuri kwa sababu kati ya hizi mita kuna calvert nimestow na timu yangu vizuri tumejali tv track vizuri kama unavyoona kuna kavu tano sio kitu kidogo kwa hiyo wewe umehusika katika utengenezaji wa calvert hii? Yeah, nimehusika kama site engineer pia katika swala la derivation nimehusika vizuri mpaka hatua hii. Na unaweza ukatuambia pia mlizingatia vitu gani katika ujenzi wa calvert hii? Kitu cha kwanza unapokuwa unajenga calvert lazima uangalie downstream. Downstream kuna tu siri Kama siri theri lazima zile calvert ambazo unaweza kuweka ziweze kuwa na capacity sawa na ile calvert ambayo yuko chini kuweza kupitisha ma, maji ili kutuleta madhara kwenye reli na pia unaangalia upande wa upstream ma, maji una diverge vipi ili usije karibu miundo mbinu ya reli na mpaka sasa itachukua siku ngapi kuweza kuhakikisha kwamba mna sasa mnajenga mna tu tajua calvert hii na baadaye kutandika reli siku mbili tu tunaweza tukamaliza kwa sababu sehemu iliyobaki ni ndogo sana ya kuweka leli kwenye hili kalavati afu na kuteki off Mtazamaji ndipo safari ya kuelekea katika moja ya mlima ambao unapatikana kwenye kijiji cha Muni Sagara mkoa ni Morogoro huu ndio mlima ambao utatumika katika ulipuaji wa mawe yatakayosaidia katika ukarabati wa kingo za kuzuia maji ya mto Mkondoa ambapo zaidi ya tani hamsini za mawe zitatumika Hapa tuko kilomita 304 za reli kwa kuingia ndani kuna kilomita takriban 1.2 ambapo ndo tupo kwenye huu mlima mawe katika kijiji hiki cha Mnisagara. Shirika la reli kwa mwaka huu tumeona ili katika kuokoa ukarabati wa njia hii ya reli tuje kutafuta chanzo cha mawe ambacho kipo karibu na reli. Na tukaona kwamba huu mlima kwa vilipo karibu na njia yetu ya reli tuje kufanyia kulipua na katika ulipwaji huu tunaweza tukapata mawe ya kutosha kwa ajili ya ujenzi wa gabion kokoto ambazo tutatumia kwenye njia ya reli lakini pia tunaweza kusitumia katika ujenzi mbalimbali katika calvert zetu kwa hiyo katika kuokoa matumizi na gharama za utafutaji haya mawe kwa sehemu ambayo ni mbali nje ya eneo hili korofi la Kiosagule shirika reli lionea ni muhimu sisi wenyewe kama shirika tuje kwenye huu mlima ambao tunaufahamu na tushawahi kutumia miaka ya nyuma tufanye hili zoezi. Na mtazamaji, hii ndio kazi kubwa inayofanywa na wahandisi kutoka shirika la reli Tanzania katika kuhakikisha usalama wa reli unabaki kuwa wa uhakika dhidi ya mafuliko ambapo kazi hii imeweza kutoa ajira zaidi ya mbili. Tanzania Mtazamaji hebu tuhamie upande wa ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge ambako huku nako mambo yanazidi kupamba moto. Tumezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini ndugu Masanja Kungu Kadogosa kuhusu ujenzi ulipofikia. E, kwa ujumla ujenzi mpaka sasa unapoona e, unaweza kuwa na stretch na nini lakini inaendelea kwenda mpaka tumekaribia pugu sasa hivi kukutana na wale wanaokuja kutoka mjini. Kwa kwa maana ya average ujenzi wote kwa total tuko kwa asilimia around asilimia mbili sasa tumebakiza takriban miezi kumi, miezi kumi na moja. Asilimia mbili ni asilimia kwa ujenzi wote kutoka Dar es Salaam mpaka. Lakini ujue kwamba tunachokifanya hapa ndio kinachochukua asilimia sitini ya ujenzi wote. Eh civil. E, kwa civil inachukua asilimia sitini Kwa kama tuko asilimia mbili maana ni kwamba kwa ukichukulia katika asilimia moja tuko somewhere around asilimia na saba tunaelekea sabini Kwa hiyo kwa hiyo hapo ndio ujenzi unafikia asilimia mbili ya ujenzi wote. Lakini kwa maana kwamba katika ujenzi huu asilimia 60 ni civil. Katika asilimia 60 tunafikia asilimia mbili 
kwa unaweza kuona kwamba tuna tunaendelea vizuri Mwenyekiti ongera sana. Umefanya vizuri. Na kama haya mliyainisha katika mkataba wenu, kweli mkataba huu mmeutendea haki. Kwa sababu sasa hivi tunawakutanisha wataalamu wote watakaoendesha reli. Hii ilikuwa ni historia ya kipekee kwa shirika la reli nchini kwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, mhandisi Isaac Kamwelwe, kufungua mafunzo haya. Je, hadi sasa kasi ya mafunzo inakwendaje huyu hapa mkurugenzi mkuu? Paka sasa tunaendelea vizuri sana. Kuna tuna, tuna, tuna vijana eh, ambao wametoka wame, wame wengine kutoka te, IRB. E, tunazungumzia zaidi ya watu mia moja na lakini vivile tunatushukuru kwamba e, jeshi letu na nyinyi tulipo wataalamu wa kuja kuungana sisi katika kusimamia lakini hata, hata katika uendeshaji. Tunachukua kuna mafunzo ambayo yanaendelea sasa hivi kama karibu program tunazungumza program 11. Kwa hiyo kuna ma, kuna, kuna ma driver wataenda nje kwenda kujifunza wakati tuna nini. Lakini kuna watu wa kufanya maintenance, kuna watu wa catenary kwa maana ya umeme. E, kwa hiyo lazima wakajifunze waka kwa kuona kabisa. Kwa hiyo kuna grupu lingine litaenda nje nchi nje nchi baada ya kunini nchi mbalimbali mbali. kuna South Korea, kuna e, kuna China, kuna 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 Ethiopia, Ethiopia na nyewe kuna vitu vingi tunajifunza kutoka kwao. Kwa sababu hivyo na wana wana training ambayo inafanana na fana na ingawa hawajaanza ku learn training ya umeme. Kwa hiyo katika mafundisho yetu tunawafanya yako katika sehemu mbili. Kuna maana ya theory au mambo ya vitabu wanajifunza hapa ambayo yameshaanza tayari tulishaingia program ya pili tunaenda program ya tatu sasa hivi. Baada ya hapo tutachukua baadhi ya katika katika feed mbalimbali tutawapeleka nje nje. Na hiyo program tayari tumekubaliana tayari tumesha tumesha tumeshakubaliana. Ni swala tu sasa muendelezo kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna, 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 tuna na watu ambao mpaka mwezi wa kumi na moja tuna jeshi la kutosha, jeshi kwa maana ya kwamba watu wafanyakazi wa kuweza kuendesha train hii wa Tanzania. Mtazamaji, hebu leo tumwangalie mtaalamu wa ishara na mawasiliano mhandisi Tito Mateshi anatuambia namna ya mifumo ya mawasiliano ya treni ya kisasa itakavyofanya kazi. Tuna ili ku utofauti wa reli yetu ya sasa na hii tunayojenga. Ile reli ya sasa na maanisha mita gauge na ya sasa. Kwenye mita gauge akitoka treni ikitoka Dar es Salaam station ni mpaka ifike station nyingine tena ndio inaweza ika ikaruhusiwa nyingine kutoka. Lakini kwenye treni yetu hii ya kisasa ambayo tunaijenga, tutakuwa na kitu kinaitwa block sections. Hizo block sections zinakuwa defined au zinakuwa zinakuwa defined na kitu kinachoitwa bullies. Hizo bullies ndizo zinazo define block section. Zitawekwa kati ya station moja na nyingine kutokana na operation yetu ambayo tunataka tuifanye. Kati ya station moja na station nyingine tutasema okay, hii tunaigawana kwenye block ndogo ndogo kadhaa. Kwa hiyo kati ya Dar es Salaam na Pugu badala ya kusubiria treni yetu itoke Dar es Salaam mpaka ifike Pugu ndo nyingine itoke tena Dar es Salaam tutakuwa baada ya kutoka Dar es Salaam labda ikifika labda airport au labda ikifika Kamata au labda ikifika Vingunguti nyingine inaweza ikawa inatoka na inatoka kwa sababu gani inatoka na inakuwa ni salama kwa sababu tunakuwa tumesha zidefine block section kwa hiyo kati ya treni moja na treni nyingine inayofuatia following train lazima tu maintain one complete block section ili kuhakikisha usalama na in case sasa ikatokea hapa kuna tatizo la mawasiliano au kuna tatizo lolote la kiufundi. Kwa hiyo kati ya section moja na nyingine ile treni italuhusiwa kwen kwanza zinaweza kufanyika vitu vili moja inaweza ikaruhusiwa kwenda mpaka mwisho wa movement authority yake mpaka iliporuhusiwa kuishia au ikasimama pale pale. Sasa inategemea na programming ambayo itakuja kuifanya hapo baadaye tuone je kutokana na section hii kipi ni rahisi kukifanya tuiruhusu iende mpaka mwisho wa section au isimame pale pale ambako tatizo lina linakuwa limetokea vitu vyote hivyo vinawezekana kutokana na ukisasa ambao sisi tumeuweka kwa hiyo hizi bali kimsingi sana nitoe wito kwa Watanzania wengi au na Watanzania wote ambao wanaishi kando kando wa reli wasije wakaziona kwa sababu ni vifaa ambavyo vinaonekana vinavutia lakini ni passive device wasije wakaona vinang'aa wakaona ah ngoja tuchukue tukacheze au tuchukue tunaweza vikaa vina thamani tukauzo ni kweli vina thamani lakini ukikitoa kwenye reli una sehemu nyingine yote ya kwenda kukipeleka labda uje utuzi assist tena wana reli na ukirudi kutuzi assist wana reli tunakukamata umekitoa wapi kwa sababu huna matumizi nacho yoyote kwao akiviona waviache ni muhimu sana kwenye operation zetu sisi za reli lakini pia control kutoka alipo anaweza sasa tofauti na ilivyo sasa kwenye njia ya meter gauge ambako ili kubadilisha njia train haina uskani ana operate kutokana na njia ya reli jinsi ilivyo. Ukitaka kutoka kwenye laini moja kwenda laini nyingine kuna kitu kinaitwa interlockings. Na kwenye treni yetu ya kisasa tutatumia 
ni inaitwa ni computer based interlockings hizi interlockings control kutoka alipo anaweza akaset njia nzima ya reli kutoka Dar es Salaam mpaka Makutopolo au kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa Lotwani akasema ukifika kilomita kadhaa nitafungua njia fulani wewe utapita au kama kuna priority train inakuja ikifika kilomita kadhaa nitakuweka pembeni kwenye station uhitaji mtu kwenda kusema nafanya manually vitu vyote vitakuwa vinafanyika automatic kutoka kwa control lakini pia station master anaweza akafanya hivi kama ataruhusiwa na control ataambiwa sasa kuna kitu anaweza naye aka aka take control ya station yake akafanya hivyo vitu labda anataka kufanya shunting au anataka kufanya kitu fulani anaomba ruhusa na ruhusiwa anaweza akafanya hizo operation kwa hiyo kimsingi hayo ni vitu ambavyo ni very basic kwenye nani yetu mawasiliano yetu na nimalizie kwa kusema unajua changamoto kubwa kwa sababu sisi tuko completely independent tunaweza kuzungumzia labda what if umeme ukikatika kwa sababu unajua changamoto kubwa wa Tanzania wana hofu na umeme lakini kwetu sisi huku changamoto ya umeme haipo kabisa kwenye upande wa mawasiliano kwa sababu gani utachukua umeme wa kupawa hizo substation equipment zetu kutoka kwenye catenary ile catenary itakuwa ni dedicated line ambayo itakuwa supplied moja kwa moja kutoka kwenye grid kwa umeme kwetu sisi sio changamoto kwa sababu hatutatumia umeme kutoka kwenye normal distribution lines tutatumia umeme kutoka kwenye catenary lines ambao kwa muda wote umeme utakuwa na tukisha vifaa vyetu kwa muda wote viko active na viko up kwa ajili ya kusupervise mawasiliano yote katika njia yetu hii ya train mtazamaji ama kwa hakika umejionea namna serikali ya awamu ya tano inavyomjali mwananchi wake kwa kumrahisishia huduma ya usafiri wa train ya kisasa ambayo novemba mwaka huu itaanza kazi kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro namu mtazamaji Hapana shaka umefurahia kipindi chetu cha reli na matukio ambacho kilikuletea mambo mengi mazuri ambayo umeweza kuyashuhudia kwenye kipindi chetu mtazamaji. Jamila tupo kilosa mm-hmm. e, na tumeweza kushuhudia kazi ambayo inafanywa na maengineer wetu mm-hmm. e, juu ya ukarabati mm-hmm. wa tuta la reli mm-hmm. ili kuweza kuhakikisha kabisa kwamba mtu mkondoa hauleti e, madhara yoyote na ben kinachofurahisha zaidi ni wahandisi kutoka shirika la reli ambao mm-hmm. ndio wanaofanya kazi hii kwa hiyo lengo maalum la, la kufanya uh, ukarabati huu mm-hmm. ni kuhakikisha uh, wananchi wa Tanzania wanaendelea kupata huduma bora kutoka shirika la reli Tanzania hasa kipindi hiki cha changamoto ya mvua kali. Basi mtazamaji tukushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi kwenye kipindi cha reli na matukio kwa niaba ya Jamila Mbaluk lakini pia mpiga picha wetu Agustino Bulegea bila kusahau waendeshaji wa mitandao ya kijamii kutoka idara ya uhusiano wa shirika la reli nchini Tanzania. E, Sami Omari, Tracy Linda Nganga. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Tukushukuru mtazamaji tukutane tena kipindi kijacho. Jamila Tumsaluti mtazamaji. Kaba. Sante. <laughs>